Salut tout le monde, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti il y a quelques semaines le test complet de l'iPhone 15 Pro Max. Le lien se trouve juste ici. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque année, pour le top des coques pour iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. La marque Hoc de Luxe est basée à Lyon et a été créée par des passionnés du minimalisme. Ses produits mêlent design et matériaux novateurs de qualité supérieure, sans en négliger leur résistance. Elle propose naturellement plusieurs coques. Intéressons-nous tout d'abord à la coque ultra fine. Je l'ai prise en vert, blanc givré et bleu marine. Un design ultra fin avec seulement 0,3 mm d'épaisseur qui lui permet d'être compatible MagSafe même sans aimant. Sa découpe au laser lui confère un design minimaliste, épuré et sans marque apparente. La coque est résistante au choc. Entre les mains, on appréciera sa texture mate et la sensation douce au toucher. Son poids ne dépasse pas 2,8 grammes, donc autant dire qu'avec la coque, vous ne sentirez pas la différence. Avec l'iPhone, on a l'impression d'avoir une seconde peau. Le design original de l'iPhone est totalement préservé. L'appareil photo est plutôt bien protégé grâce aux bords surélevés. Et au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. La coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Concernant la coque MagSafe anti-choc, elle est conçue majoritairement en polycarbonate pour éviter son jaunissement et garder une grande transparence. Ses coins sont renforcés et permettent d'absorber les chocs. Elle est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Avec l'iPhone, le design est toujours visible grâce à la transparence de sa coque. Les bords sont surélevés au niveau de l'objectif pour éviter tout contact avec les lentilles ainsi qu'au niveau de la face avant de l'iPhone. Et bien sûr, les différents boutons, le port USB ou encore les haut-parleurs sont accessibles. Le positionnement des accessoires MagSafe sur la face arrière de l'iPhone a été simplifié grâce à des aimants puissants et une force de maintien de 1500 grammes. Si on place d'ailleurs un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimant. Parlons de nos rêves, c'est une marque basée à Saint-Tropez qui est bien sûr française et qui propose principalement des protections de luxe pour votre téléphone. Elle met en avant une conception française, artisanale, avec des produits élégants et vraiment d'une grande qualité. Que ce soit au niveau des cuirs, des moules ou encore des découpes. Leurs produits sont bien sûr personnalisables afin qu'ils vous reflètent. Déjà au niveau du cuir, lisse, grainé, vegan, intérieur matelassé ou non. On peut ajouter du texte, des images, une gravure, mais on peut aussi ajouter des accessoires au dos. Nos rêves proposent une coque en cuir. Ce modèle est en cuir saffiano, avec pour motif des rayures croisées en diagonale. On note une grande souplesse au toucher et une beauté à la vue non négligeable qui sera sans aucun doute appréciée des amateurs de mode. La doublure intérieure est vraiment agréable au toucher et chaque couture est réalisée avec une précision incroyable. Et bien sûr, entre les mains, la coque paraît vraiment fine, d'une légèreté incroyable. Elle est bien sûr compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Avec l'iPhone, la coque s'y adapte parfaitement grâce à un moule d'une grande qualité. Les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Parlons de Pitaka, cette marque est principalement connue pour ses produits d'une grande qualité en fibre d'aramide. La marque met un point d'honneur à créer des produits design, minimalistes, avec une expérience utilisateur au top. Parlons de la Magues Case Pro 4 en noir et gris. La marque présente son produit comme une coque de qualité militaire contre les chocs. Au niveau des matériaux utilisés, la coque est faite en TPU et elle possède une couche de fibre d'aramide de qualité aérospatiale que ce soit au niveau du dos comme au niveau de la côté. À l'intérieur, on trouvera une doublure en cuir souple pour protéger l'arrière de l'iPhone. On a un rebord métallique au niveau de l'appareil photo pour protéger la lentille contre les chocs et les rayures. De même, les boutons de volume, le bouton action et le bouton power sont en métal pour faciliter l'appui. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. La découpe soignée permet à la coque de se fondre avec le design de l'iPhone. On remarque que le rebord est surélevé au niveau de la caméra pour éviter tout contact avec une surface plane. Et bien sûr, comme toutes les autres coques, les différents boutons, le port USB, C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. La coque est bien sûr compatible MagSafe grâce à un aimant vraiment puissant. Si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Pitaka propose aussi la Starpik Magesp Case 4, une édition spéciale qui reflète notre univers. Elle est faite d'un tissage jacquard. Pour cela, ils ont tracé deux couches de fibres d'aramine, ce qui donne ce côté artisanal. Elle est mise en avant pour sa finesse et son poids plume, grâce à conception 100% fibre d'aramide, pour un poids situé autour de 19 grammes. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Si on place l'iPhone par-dessus, la prise en main est vraiment bonne. On n'a pas l'impression d'avoir une coque par-dessus l'iPhone. Les rebords est bien sûr surélevé au niveau de la caméra arrière pour une protection des objectifs et bien sûr les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. La coque est bien sûr compatible MagSafe. Si on fait le test et qu'on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. 
Phone Rebel, c'est une marque qui conçoit uniquement des coques pour iPhone. Elle concentre ses efforts sur la qualité du produit, la durabilité, la résistance et bien sûr le design. La coque Rebel G5 est d'une grande qualité de fabrication avec une découpe vraiment très propre. La face arrière est hyper fine et avec une plaque arrière en fibre Kevlar. Les quatre coins bumper encaissent les chocs à la place de l'iPhone en cas de chute. Et au niveau de l'appareil photo, le contour est fabriqué via un usinage en aluminium et une finition en bronze. Le bouton de volume, le bouton power et le bouton action ont une résistance accrue à l'usure grâce à un revêtement céramique présent sur chacun d'eux. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. La coque est d'ailleurs fournie avec un verre trempé de 0,5 mm. Grâce au grip présent sur les côtés de la coque, l'iPhone tient hyper bien entre les mains, le bord est surélevé au niveau de l'appareil photo et de la face avant. Les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont bien accessibles. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Parlant de Castify, une marque qui est reconnue dans le monde entier pour ses produits d'une grande qualité. Elle propose une grande variété de produits, de la coque, au porte-carte, au câble, au support de charge, et j'en passe. Depuis cette année, Castify se propose l'Ultra Bone MagSafe. Au niveau des coins, leurs formes permettent à la coque de rebondir et d'absorber de manière maximale les chocs. On trouve un revêtement en forme de X pour garantir la résistance de la coque. Et l'appareil photo est intégralement protégé contre les chocs grâce à une vitre de protection. Toutes ces couches n'empêchent pas la coque d'être compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. Bien sûr, il faudra s'habituer aux coins ultra rebondissants. Les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. La coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Parlons de la coque en cuir MagSafe, je l'ai choisi en noir. Pas de coin bombé, pas de contour interne à absorption de choc, avec une ligne épurée et un cuir texturé biodégradable. Et puis bien sûr, la coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. Au toucher du cuir, on ressent un côté premium. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Grande nouveauté cette année, Castify propose depuis peu une coque avec un anneau au niveau de l'appareil photo qui fait office de béquille pour pouvoir positionner l'iPhone comme on le souhaite. Cette béquille est d'une grande résistance et elle offre bien sûr une protection supplémentaire aux lentilles. Et la coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est toujours aussi bonne. Le fait qu'il y ait une béquille au niveau de l'appareil photo ne gêne rien. La tenue en main et bien sûr les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Avant de continuer, vous vous demandez sûrement quel est le support sur lequel je pose l'iPhone pour vérifier la compatibilité MagSafe. Castify propose depuis peu un stand MagSafe qui permet de recharger simultanément l'iPhone mais aussi l'AirPod. Le support pour positionner l'iPhone est antidérapant et pivotable à 180 degrés. Il est d'ailleurs livré avec un câble USB-C vers USB-C. Inutile de vous présenter la prochaine marque, Crino Shield, vous la connaissez tous. Elle est présente sur le marché depuis de nombreuses années avec toujours le même credo, proposer des coques qui sont solide, d'une grande résistance, respectueuse de l'environnement et ultra personnalisable. Rhinoshield propose depuis quelque temps la Clear Case. Grâce à un revêtement spécial, elle résistante de manière durable au jaunissement tout en conservant sa protection contre les chutes jusqu'à 3,5 mètres. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Avec l'iPhone, on appréciera sans aucun doute le fait qu'elle préserve le design original de l'iPhone. Les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles et bien sûr les ports protègent comme à chaque fois l'iPhone au niveau de l'écran et de l'appareil photo puisqu'ils sont surélevés. Avec l'aimant MagSafe et sa force magnétique deux fois supérieure au MagSafe officiel, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Rinochi propose aussi la Solid Suite. Je l'ai choisi en noir, vert, sauge, rouge bordeaux, orange et bleu glacier. Grâce à cette technologie Search Spread, la Solid Suite excède dans les standards militaires et permet une protection contre les chutes jusqu'à 3,5 mètres. À l'intérieur, sa configuration en nid d'abeille surélevée contribue à absorber les impacts à la place de l'iPhone. La coque est également déclinée dans une version qui comprend un aimant MagSafe en son centre. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment agréable grâce à sa texture douce. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et au niveau de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Et bien sûr, les différents boutons, le port USB 
PC ou encore les haut-parleurs sont accessibles. Avec la version MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien monté. Enfin, on a la Moodenix, je l'ai choisi en bleu marine. Soit vous optez pour le mode bumper, soit vous optez pour le mode verso afin de protéger aussi bien les bords que la face arrière. Elle emprunte d'ailleurs les mêmes caractéristiques que la Solid Suite, la résistance aux chutes par exemple. Et bien sûr, si on met l'iPhone, le grip est vraiment efficace grâce au bord plat. Et en mode verso, on distinguera clairement la couleur de l'iPhone et le logo Apple en son centre. Pas de souci au niveau de l'accessibilité, que ce soit les boutons, le port USB-C ou encore le haut-parleur. Parlons de Mujo, une marque d'accessoires de luxe qui est basée aux Pays-Bas et qui propose principalement des coques avec du cuir d'une grande qualité, je dois l'avouer. Elle apporte un soin tout particulier aux matériaux utilisés qui sont de première qualité, mais bien sûr, elle a un souci du détail et ça, on va le voir tout de suite. La Full Les Case est une coque conçue grâce à un cuir européen tanné aux Pays-Bas, la doublure étant microfibre pour éviter toute rayure avec le dos de la coque. On remarquera au niveau de l'appareil photo que le rebord est conçu en métal usiné pour maximiser la protection des lentilles, que ce soit en 4 shots. Les boutons sont en métal usiné pour une meilleure réactivité lors de l'appui. La coque, bien qu'elle soit en cuir, est d'ailleurs compatible MagSafe via un aimant qui est placé, bien sûr, sur la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. On sent le côté premium du produit grâce au cuir. L'effet rugueux de la coque en cuir apporte un bon maintien entre les mains. Et la coque couvre le châssis de l'iPhone sans obstruer le port USB-C et les haut-parleurs. Comme je disais tout à l'heure, elle est compatible MagSafe. Si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimant. Parlons maintenant des Lajo, c'est une marque qui est basée à San Diego et qui met un point d'honneur à créer des produits d'une grande qualité, résistants au choc et minimalistes. Parlons de la MagSafe Hybrid Clear Case, elle est conçue en polycarbonate afin de réduire le jaunissement de la coque. Les bords de la coque sont en TPU pour faciliter la pression sur les différents boutons. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Et pour ceux qui n'auraient pas l'utilité de MagSafe, elle est bien sûr disponible dans une version sans aimant. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains. La transparence de la coque laisse entrevoir le logo Apple et le design global de l'iPhone, et ça c'est super appréciable. Et les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. Comme je disais tout à l'heure, elle est compatible MagSafe. Si on place un accessoire à l'arrière, dernier est bien aimanté. Ensuite on a la silicon case que j'ai choisi en couleur jean indigo et pierre. Elle est faite grâce à une structure en polycarbonate dur, un revêtement interne en microfibre et une surface arrière en silicone liquide, rien que ça. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à un aimant présent sur la face arrière. Pour ceux qui n'auraient pas l'utilité de MagSafe, elle est disponible sans l'aimant. Maintenant avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains et la matière en silicone rend le toucher agréable. Et le bord est bien sûr surélevé au niveau de l'appareil photo et de l'écran pour éviter le contact direct avec une surface plane. La coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Parlons de la dernière marque de ce top, la marque ESR est connue pour ses coques, ses verres trempés et ses nombreux supports de recharge à induction. Tout d'abord, j'ai choisi la coque MagSafe Anti-Shock en full transparent et avec les contours en noir. Dès qu'on utilise la technologie AirGuard afin d'absorber les chocs en cas de chute. Le dos est en acrylique pour une résistance accrue aux rayures et au jaunissement et la coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Elle est d'ailleurs disponible via un kit qui comprend un verre trempé et un jeu de protection de lentilles pour l'appareil photo. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains les différents boutons, le port USB-C ou encore les haut-parleurs sont accessibles. Concernant MagSafe, si on place bien sûr un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. ESR commercialise aussi une coque avec support, je l'ai choisi en transparent et en noir. Cette version est équipée d'un support métallique au niveau de l'appareil photo. Il permet de poser l'iPhone de deux manières différentes et c'est une protection supplémentaire pour l'appareil photo. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent sur la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est toujours aussi bonne. Malgré le poids de l'iPhone, la béquille reste en place. Et puis si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous donner un maximum de détails sur les produits que j'ai présentés. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Les liens sont dans la description. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Salut